Hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches ang Evangelicals Today. Napapanahon pagtalakay sa mga isyung pang-iglesia at pang-ministeryo. Evangelicals Today. Magandang araw! Ako po si Baloy Maliviran sa Lumbines. Ako naman po si Bishop Noel Pantoja. At welcome sa kauna-unahang episode ng Evangelicals Today on TV. Maraming salamat sa Panginoon sa biyaya niya sa pakikipagtulungan po ng GCTV at TBN Asia ay nasa television na tayo ngayon. Sa ating pilot episode, malalaman ninyo ang kasaysayan ng Philippine Council of Evangelical Churches. At sa kauna-unahang episode ng Evangelicals Today, talagang napaka-espesyal dahil bibigyan namin kayo ng tour sa tahanan ng PCEC, ang The Evangelical Center. Welcome po tayo sa tahanan ng PCEC. Ay Yes, ito po ang Philippine Relief and Development Services. Ito ang Relief and Development Arm ng Philippine Council of Evangelical Churches. Isa sa mga punong abala ng mm-hmm. Philrads, si Pastor Roel. Okay. Ako po ang administrator ng Philrads at uh, in charge din po sa logistics. when it comes to relief operation. Nandito na tayo sa puso ng The Evangelical Center. Nasa second floor ang major offices ng PCEC. Welcome po sa PCEC National Office. Ito po ang opisina ng Ministry Partners. At uh, at dito po ang ating director, si Pastor Art Handog. And of course, nandito po ang aking kaisa in isang kabiyak. na si Jenny Pantoja. Hello everyone! Welcome to our uh, Evangelical Center. And si Pastor Art naman ang Ministry Partner uh, Director. Director natin. Ano ang ginagawa ng uh, Ministry Partner Director? Uh, it shows with the name, uh-huh. partnering with the ministers. <laughs> <laughs> Thank you very much Pastor Art! Yes. Ito po ang administration office ng PCEC. Si AM po ang uh, communications officer. Dito po nagmumula ang The Evangelicals Today. So yan, namit ninyo ang ilan sa ating mga kaagapay dito sa Philippine Council of Evangelical Churches. Maya-maya, mas matutunan pa natin kung ano nga ba talaga ang PCEC sa kwento na ibibigay sa atin ni Bishop Noel Pantoja. At ito ang kanyang opisina. Welcome po! Pangarap ko na ang lahat ng mga bata ay maging lig- Masaya, malayang makapag-aral at maging matagumpay. Pangarap ko na ang susunod na henerasyon ay maging tagasunod ni Kristo. Pangarap ko na ang bawat babae ay maging ligtas at bigyan ng patas na pagpapahalaga at karapatan. Pangarap ko makita ang ating bansa na walang korupsyon at pinamumunuan ng mga leader na may integridad at takot sa Diyos. Pangarap kong makita ng ating bansa ay mapayapa at walang banta ng panganib ng digmaan. Pangarap kong makita na kaming mga OFW ay maging misyonero sa mga bansa ang aming pinagtatrabahuhan. Pangarap kong makita na magkaroon ng iglesia sa bawat barangay at ang mga pastor ay humahayo at nagdidisipulo ng mga susunod na alagad ni Kristo na hayo rin upang gawing alagad ni Kristo ang ibang tao.
nagsimula ang Philippine Council of Evangelical Churches. Ano nga ba ang direksyon na gusto nitong tahakin ngayon? Narito at muli natin kasama si Bishop Noel Pantoja. Bishop, magkwentuhan tayo. Paano nga po ba nagsimula ang PCEC? Maraming salamat, Maloy. Ang kasaysayan ng Philippine Council of Evangelical Churches ay nag-umpisa noong 1964. Ang tagal na pala. Ito ay uh, merong meeting ng mga national Christian leaders noong 1964. At uh, among uh, these groups were the Assemblies of God, the Four Square Gospel Church, the Conservative Baptists, the uh, Baptist General Conference, the Evangelical uh, Free Church of the Philippines, the Overseas Missionary Fellowship, uh, Far Eastern Gospel Crusade, and the Association of Baptists for World Evangelization, and later on, the Christian and Missionary Alliance Church of the Philippines. So Bishop, marami ng mga denominations, Christian denominations noon, tapos nagkaroon sila ng uh, parang nakita nila kailangan magsama-sama tayo, kailangan ay uh, maging magkatuwang tayo sa ating magiging direksyon bilang mga ibangheliko dito sa Pilipinas. Yes, they would like to express their unity in the Lord Jesus Christ. And also, merong ilang mga factors. Halimbawa, yung uh, defense of fundamentalism. And then, the need to evangelize the Philippines. Kinakailangan uh, magsama-sama, magtulong-tulong ang lahat ng mga evangelicals para ma-evangelize ang uh, Pilipinas. At uh, isa pang uh, napakahalaga, yung necessity for holistic ministry. While we are preaching the gospel, we are meeting the needs of the people. So itong mga factors na ito uh, united the evangelical denominations to come together. Mm-hmm. Kapag talaga merong pa- matinding pangangailangan na hatid ng panahon, ano, ginagamit ito ng Panginoon para yung kanyang uh, uh, mga anak ay magsama-sama, mag-usap-usap. Yes. Sino po ang ginamit ng Diyos para pasimulan ang Philippine Council of Evangelical Churches. Initially, interestingly, no, may kasaysayan ito. Ang unang-unang pangalan ng uh, PCEC ay Philippine Council of Fundamental Churches. Noon ay merong uh, raging uh, debate dito sa Pilipinas uh, tungkol sa fundamentalism and evangelicalism. Ano ba yung kaibahan ng fundamentalism at evangelicalism? Itong uh, 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 merong confessional cooperation, yung uh, commitment to evangelism and mission, at uh, recognition ng uh, social concern as a biblical ministry. Meron noong mga nagsasabi, ang ating uh, ministry at ang mission ng church ay proclamation of the gospel, the, the preaching of the gospel, the spiritual needs of the people. Pero merong uh, mga grupo naman, kailangan ay holistic. So ang mga evangelicals ay kasama. Uh, both uh, meeting the needs of the people spiritually and uh, materially. So, so that's holistic. Engagement. May social engagement. Oh. So ang unang-unang uh, uh, elected uh, uh, president and assembly uh, chairman ay si Reverend Fred Magbanwa ng uh, Conservative Baptist Association of the Philippines. At iyon ay naganap noong uh, 1965. Wow! Oo. Hindi pa ako tao noon. <laughs> <laughs> At uh, noong ano, yung uh, name na Philippine Council of Evangelical Churches was officially adopted at the next National Assembly mm-hmm. uh, noong November 20 to 21 1969. Ah, so after yeah. several years, yes. pa nagkaroon ng pagbabago sa pangalan. Oh, oh. What brought that about? Bakit kinailangan na baguhin ang pangalan from, uh, ano po yung una? Uh, fundamental... Uh, Oo, oh, oh. the Philippine Council of Fundamental Churches. Mm-hmm. So bakit nagkaroon ng shift from being the Philippine Council of Fundamental Churches naging Philippine Council of Evangelical Churches? Uh, because of uh, those factors nga. Mm-hmm na merong uh, uh, strong emphasis on uh, evangelism and missions and combining it with holistic ministries, meeting the physical needs 
of uh, the people and then also yung uh, engagement sa society na kinakailangan ang uh, church ay involved sa nation building. So dito ay nanindigan ang mga evangelicals na kinakailangan ganito ang engagement natin dito sa Pilipinas. Noon pong nangyari yun, meron bang mga umalis na mga denomination na talagang ang gusto nila ang maging focus o concentration ay yung proclamation of the gospel? Oo. Uh, yung uh, mga merong pag, paghihiwalay na nangyari. Pero itong mga evangelicals ay nanindigan nga doon sa position na yun. Kaya Merong uh, ibang mga denominations stayed with the um, National Council of Churches in the Philippines. Mm -hmm. Kaya dito sa Pilipinas ay merong NCCP, merong PCEC, and of course, iba naman yung uh, majority na uh, Roman Catholic Church sa Pilipinas. Mm -hmm. So we are, uh, kung tutuusin, uh, sa Pilipinas ang mga Kristiyano, ay nahati sa tatlong major blocks. Mm -hmm. Yung Roman Catholics, mm -hmm. they believe in the Lord Jesus Christ, and then yung mga Protestants or National Council of Churches in the Philippines and PCEC. Ayun. But among these three major blocks, meron din na mga maayos na ugnayan. Ay, oo. At nagkakatulungan in uh, areas na magkakasundo itong tatlo. Yes. Lahat tayo ay merong mga common Uh, grounds, ano? For example, we believe in the Trinity, we believe in the Lord Jesus Christ. So, in the widest term, we are all called Christians. But the evangelicals are known for its uh, emphasis and strength on missions and evangelism, the primacy of the Word of God, but of course, uh, yun nga, yung uh, societal engagement is very very important also to us. Bishop, uh, kayo po ay pang-apat, no? Pang-apat yes. na executive director ng Philippine Council of Evangelical Churches sa mahigit limampung taon ito. Yes, years, 53 ano? years to be exact. Sino-sino po yung inyong mga predecessors? Unang-una uh, na executive director ay si Reverend Florentino De Jesus. Mm -hmm. He is also known as the Grand Old man of PCEC. Oh, uh, siya ay uh, na elect as uh, executive director ng 1970. Yan ay panahon ni uh, Reverend Faustino Rivivar. Mm -hmm. So yan ang mga uh, pundadores ikanga mm -hmm. ng uh, PCEC. At during that time also in 1974, dun na umpisahan yung magazine. Noon ang pangalan pa niyan ay The Evangelical Trust. Mm -hmm. Ngayon ay Evangelicals Today. Mm -hmm. At uh, noong uh, uh, 1978 naman, pagkatapos ng uh, leadership ni uh, Reverend Florentino, uh, Florentino de Jesus, noong chairman si Reverend Rivivar mm -hmm. ay nai-appoint noong 1978 Si Attorney Agustin or June Benzer, ah. JV, kung tawagin. Ano? So ano uh -oh. po, isang abogado? Oo, pero si Rin ay pastor. Mm -hmm. At uh, yan ang uh, uh, pangalawa. Pagkatapos noon, noong uh, June 11, 1993, pagkatapos ng uh, mahabang paglilingkod ni Attorney June Benzer, mm -hmm. sapagkat siya noon, ay naanyayahan naman maging International Director ng World Evangelical Fellowship. Ngayon ay World Evangelical Alliance. So, nung June 11, 1993, si Reverend Ephraim Tendero, pastor ng Kamuning Bible Christian Fellowship, ay naiappoint. Batang-bata pa po. Batang-bata. 38 years old lang si Bishop F. noon. So, oh. siya po ang pinakamatagal so far, yes. no? Siya yung pinakamatagal na naging executive director ng 22 PCC. years, Maloy. 22 Oo. years. Oo, at si Bishop F. naman mm -hmm. ay dito dinala niya sa bagong estado. Tayo ngayon ay uh, kasama ng uh, Asia Evangelical Alliance, mm -hmm. World Evangelical Alliance, at lumawak ang engagement sa gobyerno, 
sa mga NGOs ng Philippine Council of Evangelical Churches. But for now, Bishop, bigyan nga natin sila ng overview. Ano ba yung uh, naistahakin? 53 years old na ang PCEC. What's in store for the member bodies of PCEC sa mga susunod na taon? Meron kayong napakagandang inilatag na vision para yes. sa evangelical community at para sa ating bansa. Right. Ang overall vision ng PCEC uh, as our statement uh, would say, a transformed nation through the discipling of every Filipino for the Lord Jesus Christ. Mm -hmm. And uh, we say a nation where peace, justice, and righteousness reign, where everyone has a decent standard of living, mm -hmm. and where Jesus Christ is recognized as Lord of all. And our mission statement says to glorify God by catalyzing the multiplication of evangelical churches that will transform their communities to become Christ-centered. So ang isang inilatag natin dito is similar to Dawn 2000 where we envision to have evangelical churches in all the barangays of the Philippines. So right now, in partnership with the whole body of Christ, and this would include the, um, yung sinasabi natin kanina, mga fundamental churches, uh, Bible-believing churches, we envision 120,000 churches. That's a lot. Bible-believing churches by the year 2020. And we are together in this. BCEC is uh, working together. Uh, in unity to disciple the whole nation with all the Bible-believing churches in the Philippines. So ngayon po ay 2018 tayo. Ang yes. inyong vision, ang timetable niyan ay by 2020, ilang uh, hundreds of thousands? 120,000. 120,000 oh. Bible-believing yes. churches. So ibig sabihin, meron na lang tayong 12 years, tama ba? No, uh, konti na lang kasi 2020. Ah, this is 2018. 2018, two years. <laughs> That's so, right. Two Yes, diba? right now, Is that possible? there are 72,000 Bible-believing churches okay. and thousands of new outreaches. Mm -hmm. So we believe uh, right now at the rate we are growing, we will overshoot this, uh, this goal. Because right now we are employing and harnessing different uh, approaches to church multiplication. So meron tayong mga house churches, simple churches. Uh, Ito mga simple churches, these are the churches sa mga uh, AFP camps, PNP, campus churches, business uh, and marketplaces, and the traditional churches. So that's PV120 or the Philippines Vision 120 by 2020. Wow, that's a lot! 120,000 churches in two years. Possibly ba yun, Bishop? Possibly yan. And in fact, Maloy, we believe, the national leaders believe that we will overshoot these goals. Wow. Because uh, right now, we are harnessing, we are utilizing and employing different strategies of church multiplication. Very exciting. Ay, ano? talagang exciting. At saka dito, Bisha, pumapasok yung kahit na napakalaki ng isang goal, kung tayo ay magsasama-sama, Amen. kung tayo ay united, walang imposible talaga. At bawat isang ordinaryo, wala namang uh, ordinaryo at special, no? Mm -hmm. Ang ibig ko lang sabihin, Lahat tayo, mm -hmm. bawat isang disciple ni Jesus Christ. Mm -hmm. Hindi lang yung mga professional pastors and ministers. Lahat tayo ay pwedeng mag-disciple right. ng mga tao. At sa mga susunod pang episode natin dito sa Evangelicals Today, mas malalaman mo kung ano ang iyong magiging ambag o bahagi dito sa PV120. Di ba, Bishop? Oo, kasama ka dito. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang pagtatatag ng Philippine Council of Evangelical Churches. Natatag noong 1965 at ito po ay sa pagnanasa unang-una to provide unity in the body of Christ. In answer to the prayer of the Lord Jesus in John 17, 20 and 21, that they may be one so that the world will believe. Napakahalaga po na if the 
church of the Lord Jesus Christ and the evangelical church will be effective in reaching out the whole nation with the gospel. Nandun ang pagkakaisa and therefore ang primary purpose, ang unang purpose po ng pagkatatang ng PCEC in 1965 is to provide that kind of unity in the body of Christ. Pangalawa is to present evangelical voice. Yun po yung tinatawag nating policy advocacy na kung paanong tayo ay magiging asin at ilaw ng sanlibutan na makapagsasalita sa mga social issues, political issues, at mga ibang uh, hinaharap na usapin sa panglipunan upang maipakita na tayo po ay tunay na asin at ilaw ng sanlibutan na nagpapakita ng atin pong uh, Christian witness, righteous influence, and becoming the light of the gospel in our community. Ang pangatlo, natatag ang PCEC upang magbigay ng sama-samang pagtutulong o pagtutulungan para po sa equipping the body of Christ. So yung different ministries, para church agencies ay nagsasama-sama upang tumulong sa mga denominations, local churches at mga iba pang uh, individual groups nang sa gayon, lalo silang masanay, may handa sa gawain ng paglilingkod. At ang pang-apat na gawain po o purpose ng PCEC ay upang magkaroon ng uh, pagkakaisa tungkol po sa uh, or magkaroon ng national strategy in discipling the whole nation. At dito nga po na itatag ang Discipling a Whole Nation Movement. Nagpapasalamat po tayo sa longevity ng paglilingkod ng mga leaders ng PCEC. Ang una pong naging tagapanguna, executive director, ang tawag pa sa kanya noon ay si Reverend Florentino de Jesus Sinyo sa loob po ng mga anim na taon siya naglingkod. Pagkatapos ay ang uh, Reverend Agustin Benzer Jr. For 16 years siya po ay naglingkod bilang uh, National Director ng PCEC. At pagkatapos ako po ang naging pangatlong National Director na naglingkod ng 22 years sa pangunguna sa PCEC. At kasalukuyang naglilingkod po ay si Bishop Noel Pantoja. At sana po, ay kung nakikita natin yung progression na pahaba ng paghahaba ang paglilingkod, si Reverend De Jesus ay naglingkod ng 6 years, Reverend Benson naglingkod ng 16 years, tapos ako 22 years, siguro minimum para kay Bishop Noel ang mga 25 years na paglilingkod. Nawa po, sa pamagitan ng ministries ng PCEC to promote unity, to pro- present evangelical voice, to equip the believers for the work of the ministry, and to be able to develop a national plan in discipling the whole nation, patuloy na gamitin ng Panginoon ang Philippine Council of Evangelical Churches upang lalong mapalaganap ang pangangaral ng Ebanghelyo at madisciple ang buong bansa, ang buong Pilipinas with the gospel of the Lord Jesus Christ. Sa Diyos po ang lahat ng papuri sa kanyang ginawa sa kasaysayan ng Philippine Council of Evangelical Churches. Sa atin pong layunin at pangitain na gawing disipulo ang bawat Pilipino, kayo po ay may mahalagang responsibility as disciple, as follower of the Lord Jesus Christ. At dito po ay nais kong magwaka sa isang pananalangin para sa inyo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa initial broadcast na ito ng Evangelicals Today on TV. Salamat po kay Maloy at kay Bishop F at sa lahat ng bumubuo ng crew upang mabuo ang programang ito. Dalangin ko po ang pagpapala ninyo sa bawat nakapanood ng programang ito na nawa rin sila ay magkaroon ng pangitain upang makaisa sa pagdidisipulo ng aming mahal na bansang Pilipinas. Ibinabalik po namin sa inyo lahat, Panginoon, ang papuri at pagsamba sa panghalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ngayong araw na ito, ating nalaman ang naging simula ng Philippine Council of Evangelical Churches at nakilala din natin ang mga tapat na mga kamanggagawa natin dito. Sa susunod na episode natin, ang atin namang kwentuhan ay tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa sa evangelical community. At makakasama natin si Bishop Cesar Punsalan at Professor Boy Bautista. Maraming salamat sa inyong panonood sa kauna-unahang episode ng Evangelical Today, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Ako naman po si Bishop Noel Pantoja. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na dumalangin at sumuporta sa programang ito. 
Magkita-kita po tayo sa mga susunod na araw. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.